Hola gamers, bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren bastante bien y aquí estamos nuevamente en otro episodio más del pobre personaje principiante en GTA Online y en esta ocasión vamos a hacer algo muy muy esperado, bueno ya me habían comentado mucho en el canal que ya querían ver los grandes golpes de Lester aquí eso es lo que vamos a estar haciendo de hecho vamos a iniciar con un primer atraco que es el de Flicka oigan por cierto me presenté como Chris Snake todavía pero ya cambié el nombre del canal a Snake007 así que a partir de este momento el canal se llama Snake007 y todas las redes sociales se llaman Snake007 y vamos a iniciar ya está Luis aquí ya está en el departamento y vamos a empezar vamos a la sala de planeación, me pierdo en este departamento, ¿dónde está mi sala de planeación? Aquí está, todavía me pierdo en este departamento, perfecto, aquí tenemos nuestra sala de planeación, ya la mostré en el tour del departamento y vamos a iniciar con el primer golpe. Perfecto, ya estamos aquí. Vamos a ponerlo en dificultad difícil. Observa la seguridad del banco Flicka de la autopista del oeste. Luego recoge a Paige y el equipo en la fábrica y regresa al departamento para planificar el golpe. Muy bien. Ok, estamos aquí ya en el departamento. Vamos a ver. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about uh, home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's, it's not it, but uh, it's something, it's something uh, very big. And it's not quite ready yet, but I wanted to uh, see how you're doing. What I've got is a Fleece of Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll uh, cover the upfront costs. Call it the uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count uh, getting locked up or shot. <laughs> so, you ready? And what do you think? You uh, got questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Perfecto, y ahora vamos a hacer la primera misión de planeación. Get in. Sube al coche con Lester y tu equipo. Ok, ya estamos aquí en el coche. Tenemos que ir a una de las sucursales del banco. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, uh, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Ha <laughs> ha! All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Hmm? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever or the IRS. Ugh. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to uh, make sense. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it. If you can handle it. Plus, you know, the sea view. <laughs> Nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration and homicide. Yeah, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. 
I'm assuming you're kind of a cerebral crew because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? <laughs> okay, well, how about we just get there and see where we're at? There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. Hmm, what are we looking at? Um, small joint, not much security. Staff won't give a crap, <laughs> especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking uh, how to turn this into a screenplay. <laughs> the boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops to speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Ok, y estoy dejando todos los diálogos porque quiero que ustedes también vean la historia, por eso estoy dejando todos los diálogos. Perfecto, ya revisamos dónde está la sucursal que vamos a robar. Ahora tenemos que regresar a la fábrica de Lester. I'm calling Paige. She's my assistant. First she's going to get us what we need, then she's going to sell me in half. <laughs> no? Didn't like that one? Uh, you don't make it easy. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with uh, those people. Yeah. Mmm, charming as ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seat. Did you get into their network? Good work. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As a job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one that uh, goes with your eyes. <laughs> and hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. <laughs> whoop de doo All right, where were we? Ah, masks. Paige, oh yeah, uh, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. <laughs> I couldn't resist. There's Paige. We're leaving this car, taking the truck. I should be using my cane. Nice to meet you. Ok, aquí está Paige. Por primera vez conocemos a este personaje. Ahora vamos a subirnos a esta camioneta. Yo creo que vamos a ir a otro lugar. Now it's back to the apartment. Oh, tenemos que ir al departamento. Eso es lo que tenemos que hacer. Is it all there? I think so. You want to get out and check? Go down the inventory? Or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, hold alls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard on out to here. Well, we're not getting caught. These are these are professionals. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's got to be. She didn't mean anything by that, by the way. Uh, she's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Ya llegamos al departamento. Creo que vamos a meter la Granger. Sí. Y vamos a entrar con todo. Aquí traemos todo el equipo que vamos a necesitar. Y ya finalizamos con esta planeación para el golpe. Esto estuvo muy fácil, estuvo muy sencillo. No hubo tiroteo, no hubo nada que pusiera en riesgo la misión. Estuvo muy sencilla y ya por fin subimos a nivel 79. Ok, ok, ok. Now, Paige, 
We'll set up a board for you, won't you, Paige? <laughs> I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. <laughs> mm-hmm. The uh, most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. <laughs> Where was I? Uh, oh, yes, yes, uh, the room. Uh, Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to uh, set out all the prep work you need to do, uh, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Hmm? Isn't that right, Paige? Blow me. <laughs> All right, it's blow me. <clears throat> You're only going to need uh, one thing for this, uh, for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. <laughs> this is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there, there is an element of that, huh? <laughs> oh. <laughs> and when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. <laughs> bank jobs, bank jobs. Y aquí dice, al iniciar un golpe primero debes pagar el precio por participar en él. Esta cuota sirve para comprar el equipo necesario para el golpe y para pagar a otros jugadores que te ayudarán durante las misiones. Debes completar todas las misiones preparatorias enumeradas aquí antes de llegar hasta el final del golpe. Algunas de las misiones no estarán disponibles hasta que completes otras. Ok, perfecto. Y ahí es donde me imagino que se va guardando todo el equipo que vamos a utilizar. Tras completar el golpe, todas las pruebas serán destruidas. Como líder puedes elegir a los miembros del golpe, así que elige bien. Recuerda que puedes invitar a otros a jugar. Si los que has escogido no funcionan, prueba a formar diversas combinaciones. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro tablero de planeación, nuestro primer golpe que vamos a hacer. Y ahorita lo que vamos a hacer es robar un vehículo blindado para poder huir del banco. Esa es la misión que tenemos ahorita listo ya iniciamos esta primera misión preparatoria para el golpe al banco de flica Ok, Lester ya nos dio instrucciones, ya llegamos aquí al lugar en donde tienen el vehículo que vamos a robar. Aquí de una vez vamos a empezar a eliminar a todos los personajes que están aquí. Oigan, se está poniendo difícil. Por aquí hay alguien. Todavía hay unos cuantos, todavía hay unos cuantos. Ahí hay otro, otro más. Perfecto, creo que ya son todos. Ahora sí, vámonos en este vehículo blindado. Este vehículo sí que trae un blindaje reforzado. Este coche sí nos protege perfectamente de las balas. Y aparte el rendimiento que tiene es muy bueno, corre bastante rápido. Thank you. 
Lester dijo que Paige iba a estar aquí bajo el puente, que ahí se va a reunir con nosotros. Y pudimos finalizar exitosamente esa preparatoria del golpe. La verdad es que no estuvo nada complicada. Llegamos y rápidamente nos hicimos con el Kuruma. Ahora voy al departamento para ver qué es lo que sigue. Y ahora sí, ya vamos a hacer el atraco, ya vamos a robar el banco de Flica. Y ahora sí, vamos a ganar muchísimo dinero con este robo. Ah, your, uh, your first time. You know, the uh, first times, well, it's never easy. There won't exactly be uh, fireworks, you know. It'll be, uh, it'll be vaguely awkward and uh, disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and, and you won't be able to, to make eye contact afterwards. But, uh, but new worlds will, will open up. <laughs> Something will have changed, you know. New, uh, opportunities, uh, new risks. <laughs> and that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. <laughs> and then you'll feel a little creeped out, but, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Mm. Okay, first time, Felisa, woo! <laughs> It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Hmm? Okay. You know, uh, like I said, it is your first time, so uh, don't expect too much. There are... Um, wild, insane, mind-blowing orgies in your future. <laughs> orgies! <laughs> But, uh, <clears throat> you know, we all gotta start somewhere. <laughs> Good luck! Así es como va a quedar. Yo voy a ser conductor, Luis va a ser taladrador. Así quedan los porcentajes del golpe. Ahora sí, vamos a continuar. Vean, voy a ganar de una actividad 150.900 dólares. Eso es bastante dinero. El primer gran atraco de nuestro personaje. ¿Dónde está mi coche? No me dejaron mi coche. Oh, ya, aquí está mi coche. Perfecto, vámonos. Ya llegamos por el Kuruma. Oigan, este coche me gustó mucho. Then you're on crowd control. 
thriller. When you're in the network, you'll be able to open the vault door on your phone, go back to the safety deposit room, and start drilling. You at the bank? You need to wait until the driller's gotten to their network before making a move. You don't have time or resources to open the vault door any other way. How's the hack coming? You should have this done by now. Ya estamos llegando al banco. Ahora sí, esto se va a poner bueno. Perfecto, ahora el taladrador hackeó la caja fuerte y chequen, ya la está abriendo. Y vamos a entrar al banco. Perfecto, creo que ya son todas. Y mientras Luis está haciendo su trabajo aquí adentro, está abriendo la caja. Ya, ya escuché que se abrió la caja. Creo que ya nos vamos a ir de aquí. Voy a salir, voy a arrancar el coche para ya estar listos. Ahí viene la policía. Vámonos. Ahora sí, perfecto. Todo salió perfecto, nos chocaron, pero a este coche no le hacen absolutamente nada. Está súper blindado. Ok, ahí está editado el que se va a encargar de sacarnos de aquí. Creo que no funciona el imán. Ahí está. Y lo logramos. Nos vamos con todo el dinero del Flicka Bank. Show it to me. Ooh, yes, it is the holiday season at the Crest Residence, and Daddy's out drinking. <laughs> Say, past. Uh, that thing I talked about comes up. I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey, for the first time that wasn't bad, but don't get clingy. Y se logró superar este primer golpe. Vamos a ver cuánto nos van a pagar. Bueno, ya sabemos cuánto vamos a recibir cada uno. Yo voy a recibir creo que como 150 mil dólares. Oigan, desbloqueé el precio especial para el Karim Kuruma blindado. Creo que eso es bueno. Voy a comprar ese coche. Ok, Lester me dijo que pues todo salió perfectamente bien y que nos llamará pronto para un nuevo trabajo. ¿Y saben qué voy a hacer en este momento? Definitivamente voy a comprar uno de los coches más útiles en el juego, el Karim Kuruma. Ese coche lo vamos a encontrar en Suter San Andrés Super Autos, en autos de cuatro puertas, aquí debe de estar. Y justamente aquí está. Este es el precio especial que acabamos de desbloquear por completar este golpe. Cuesta 525 mil dólares, no lo voy a pensar, lo voy a comprar en este momento porque este coche lo vamos a utilizar para los golpes. Lo voy a comprar en color negro, así tal cual lo vamos a dejar. Ni siquiera 
le voy a hacer modificaciones por el momento así tal cual nos aguanta de hecho así aguanta las balas por el blindaje reforzado que trae y el turbo ya lo trae de fábrica y me parece que las llantas blindadas también y acaba de llegar el auto Karim Kuruma blindado, chequen esto. Lo voy a llevar a los Santos Customs para verificar que efectivamente tenga las llantas antibalas. Ok, y al parecer ya tiene las llantas antibalas porque no me deja colocarle esa mejora. Entonces ya de fábrica tiene llantas antibalas y el blindaje nos va a servir muchísimo, aunque no lo mejoremos al máximo. De momento no lo vamos a mejorar y el coche así lo voy a dejar en este tono negro mate. Creo que se ve bastante bien. No le voy a cambiar nada, de hecho, así tal cual lo voy a dejar. Y así terminamos con este primer golpe del departamento con Lester Crest en esta serie del pobre personaje principiante en GTA Online. Ahora sí ya estamos ganando dinero a una mayor escala. Ya nuestro personaje va a empezar a tener mucho mucho más dinero y eso a futuro le va a servir para invertir en algunas otras cosas como negocios pero ahorita lo que vamos a hacer es juntar mucho dinero para poder realizar esas inversiones a futuro si les gustó este video déjenme un poderosísimo like se los voy a agradecer bastante también los invito a suscribirse al canal y dar clic en la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo muchas gracias por haber visto este video. que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima